ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో ఒక తీరం చూద్దాము ఆ తీరం మన సెమిస్టర్కి ఉపయోగపడుతుంది తీరం ఏంటంటే ఆ తీరం స్టేట్మెంట్ చదువుదాము తీరం స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇఫ్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఫర్దర్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఆర్ దెన్ ఎల్ ఈజ్ యూనిక్ అన్నారు ఏంటి మనకి ఏమి ఇచ్చేసారు ఒక లిమిట్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఫంక్షన్ కదా లిమిట్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎల్ అంట ఆ ఫంక్షన్ యొక్క ఏంటి ఇచ్చారు ఫంక్షన్ నుంచి ఒక ఫంక్షన్ యొక్క వచ్చేసి ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఆర్ అంటే ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూస్ ఇందులోనే ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఒక బౌండరీ ఇచ్చేసారు దెన్ 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 తర్వాత వచ్చింది ఏమొచ్చిందో అది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది దెన్ ఎల్ ఈజ్ యునీక్ ఇక్కడ ఏ లిమిట్ అయితే వచ్చిందో ఆ లిమిట్ యునీక్ ఒకటే వస్తుంది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్కి ఎన్నిసార్లు లిమిట్ కట్టినా ఒకే యూనిక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది అని ఈ తీరం ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా సో మనం తర్వాత సొల్యూషన్ చూ ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ గురించి ఏమి ఇచ్చారు అని రాసేసుకుంటాం ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి రియల్ నెంబర్స్ బిఏ ఫంక్షన్ అని డిఫైన్ చేస్తాం వాళ్ళు ఇచ్చినట్టుగానే తర్వాత గివెన్ అని చెప్పేసి ఏమి ఇచ్చారు ఈ ఫంక్షన్ గురించి ఏమైనా ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో అని చూసుకుంటే ఫంక్షన్ గురించి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఇచ్చేసారు సో తర్వాత అది రాస్తాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏం ప్రూవ్ చేయాలి యునిక్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు అంటే ఈ ఫంక్షన్కి ఎన్నిసార్లు లిమిట్ కట్టినా ఒకటే లిమిట్ రావాలి కాబట్టి సపోజ్ అని అనుకుని ఈ లిమిట్కి మళ్ళీ ఫంక్షన్ కడితే ఇంకో మళ్ళీ సేమ్ లిమిటే వస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో మనం సంథింగ్ ఎల్ డాష్ అని రాసుకుందాం అంటే రెండు డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ రాసుకుందాం కానీ రెండు ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి క్వశ్చన్లో చెప్పినట్టుగానే ఈ ఎస్ ఎస్ రియల్ నంబర్స్ చెందుతుంది సో ఈ ఎస్లోకి ఎల్ కామ్ ఎల్ 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 డాష్ రెండు వస్తాయి దేర్ ఫోర్ వేర్ ఎల్ కామ్ ఎల్ డాష్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని రాస్తాం సో వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారో అది రాసేసాం తర్వాత ఏం చేయాలి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు రాసేసిన తర్వాత క్లెయిమ్ అని పెట్టి అంటే క్లెయిమ్ అంటే మేము ఇది క్లెయిమ్ చేస్తున్నాము ఏం క్లెయిమ్ చేయాలి మనం యునిక్ అంటే ఈ రెండు లిమిట్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి అడిగినట్టుగానే ఈక్వల్ అని క్లెయిమ్ అని పెట్టేసి రాస్తున్నాం కానీ ప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రం మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ డాష్ అని తీసుకుని దాని ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఈక్వల్స్ టు అని పెట్టుకుని తీస్తే కొంచెం కాంట్రవర్సీ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే లెట్ ఒకవేళ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం ఏంటి ఏ రెండు నాట్ ఈక్వల్ ఈ లిమిట్ ఈ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం సో నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ డాష్ అని ఓకేనా దట్ ఇంప్లైస్ దిట్ ఈస్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఏం ఏమని రాస్తామంటే ఎల్ మై ఈ ఇటు రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎల్ డాష్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది కదా అదే ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీనికి మార్జులస్ పెడితే తప్పకుండా పాజిటివ్ సో మార్జులస్ పెడితే తప్పకుండా పాజిటివ్ కాదు పాజిటివ్ అంటే దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో దేర్ ఫోర్ మార్జులస్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం టూ తీసుకోవాలా త్రీ అనే నెంబర్ తీసుకోవాలా అనేది రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఒకటి కన్సిడర్ చేసాం ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ డాష్ అని ఇంకోటి కన్సిడర్ చేసాం సో రెండు లిమిట్ పాయింట్స్ కాబట్టి దీనికి బై టూ గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాజిటివ్ నెంబర్ని ఎంత డివైడ్ చేసినా మళ్ళీ పాజిటివే వస్తుంది కదా నెగిటివ్లోకి వెళ్తుంది కదా సో అందుకు బై టూ ఈ గ్రేటర్ దెన్ అనేది మాత్రం మారదు ఓకేనా మన మనం లిమిట్ డెఫినేషన్ చదువుకున్నప్పుడు ఇప్సిలోన్ గురించి మాట్లాడుకునే ఉంటాం అందుకని పుట్ ఇప్సిలోన్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకు పైన ఏమొచ్చిందో అది రాసేస్తాం కనిపిస్తుంది కదా తర్వాత ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఇలా మనం కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు సో మనకు లిమిట్ డెఫినేషన్ తెలుసు ఫర్ ఈ చిప్స్ లోన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అని రాస్తాం కానీ ఇక్కడ ఎస్ వన్ అని ఎందుకు రాసామంటే టూ లిమిట్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ లిమిట్ పాయింట్కి ఎస్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అని చెప్పి తీసుకున్నాం ఇందాక ముందు చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్
ఎస్ వన్ ప్లేస్లో ఇప్సిలో అని పెట్టుకుని దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నాం ఒక లిమిట్ పాయింట్కి అయిపోయింది ఒక లిమిట్ పాయింట్ అనుకున్నాం కదా దానికి కూడా మరి రాయాలి కదా అది రాసుకుని మళ్ళీ దానికి డెఫినేషన్ రాసేస్తాం లిమిట్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఈ చిప్స్ లోన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో దే రిగ్జెస్ట్ డెల్టా టూ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ దాన్ని బట్టి ఇందాక మనం ఇది ఎలా చెప్పాను అంతే ఎస్ ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనసెస్ లెస్ దాన్ ఎస్ టూ ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు లెస్ దాన్ ఎస్ టూయే ఉంటాయి గ్రేటర్ దాన్ అయితే అవ్వదు సో ఎక్స్ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ ప్లేస్లో దాని లిమిట్ పాయింట్ ఎల్ డాష్ అనుకుంటే ఎల్ డాష్ లిమిట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎస్ టూ ప్లేస్లో ఇప్సిలో దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్సిలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి డెల్టా పోట్ డెల్టా గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా సో పుట్ డెల్టా ఇప్సిలో నుంచి మాట్లాడేసుకున్నాం మన డెల్టా గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి పుట్ డెల్టా ఈక్వల్స్ టు మినిమం వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనం టూ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ముందు నుంచి ఇక్కడ కూడా టూ పాయింట్స్ గురించి డెల్టా వన్ డెల్టా టూ అని తీసుకుంటాం సో మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏ అన్నది లిమిట్ పాయింట్ అందుకే ఎల్ డాషన్ రాసాం ఏ అన్నది లిమిట్ పాయింట్ సో ఎల్ అని రాసాం అదేవిధంగా ఇక్కడ దాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం పైన ఏం రాసామో ఇక్కడ అది డిఫైన్ చేసేస్తున్నాం సిన్స్ ఏజ్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ సచ్ దట్ మార్జులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దెన్ ఎస్ అంటే పైన రెండింటికి ఇక్కడ డెల్టా వన్ అని ఎస్ వన్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఎస్ టూ అని మాట్లాడుకున్నాం ఆ రెండు కలిపేసి ఎస్ అని మాట్లాడుకుంటే డెఫినేషన్ ఇలా వస్తుంది సో ఫర్ దిస్ ఎక్స్ బిలాంగ్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ మార్జులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లోన్ అది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ సెకండ్ దాని నుంచి ఏమొచ్చింది ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ అని కూడా రాసి రాసి మనం రాయచ్చు ఇది వచ్చింది ఆ రెండు రాసేసారు అనమాట ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ అది రాసేసారు ఇప్పుడు కన్సిడర్ ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నారు ఏంటి ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ అని తీసుకుని దీని కం మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే కోసం ముందుగా రాసేస్తాను యాడ్ ఇన్ సబ్క్రైబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఎల్కి ఎల్ డాష్కి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని యాడ్ చేయమన్నారు సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నారు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం దీన్ని ఒకవేళ ఏ అనుకోండి దీన్ని బి అనుకోండి దాన్ని అంటే ఆ మొత్తాన్ని ఆ మొత్తాన్ని బి అనుకోండి ఓకేనా ఈ మొత్తాన్ని ఏ మొత్తాన్ని బి అనుకుంటే దీన్ని బట్టి మనొక మనకు ఒక డెఫినేషన్ ఉందండి బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇది చూడండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి ఇప్పుడు మీకు పక్క డెఫినేషన్ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది కదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పిన ఈ ఫా ఈ డెఫినేషన్ ఈ ఫామ్లో మీకు గుర్తించుకోవడానికి కోసం ఈ ఫామ్లో ఎలా గుర్తించుకుంటారంటే నార్మల్గా మనం అంటూ ఉంటామండి కలిసి ఉన్నప్పుడు కన్నా దూరంగా ఉన్నప్పుడు మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉండవు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తున్నాయి అలా సంథింగ్ కలిసి ఉన్నప్పుడు కన్నా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రేమ 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 మనం వ్యక్తం చేయొచ్చు సో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈజ్ లెస్ దాన్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా ఫామ్లో అలా గుర్తించుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఈ ఫామ్లో ప్రకారం దాన్ని మాడ్ ఏ ప్లస్ మాడ్ బి అని మనం రాసేసుకున్నాం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు వల్ల లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అయిపోయింది సో దీన్ని ఇప్సిలాన్ మనం ముందు నుంచి రాస్తున్నాం లెస్ దాన్ ఇప్సిలాన్ లెస్ దాన్ ఇప్సిలాన్ సో ఈక్వల్స్ టు మన ఈక్వల్స్ టు ఉండదు మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది పై రెండింటి ద్వారా ఇది లెస్ దాన్ అని తప్పకుండా సో ఈ ఇప్సిలాన్ ప్లస్ ఇప్సిలాన్ దట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ ఇప్సిలాన్ దట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ ఇంటూ ఇప్సిలాన్ వాల్యూ మనం ముందు డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అని కదా అదే రాసాం ఇప్సిలాన్ ఈజ్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ బై టూ అని సో ఈ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎల్ మైనస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ ఉంది అది వచ్చేస్తుంది అది కిందకలా వచ్చేస్తే ఇది లెస్ దాన్ ఎల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ డాష్ మన చూడండి ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ దీన్ని 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 సంథింగ్ సాల్వ్ చేస్తే ఫైవ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇది కూడా సాల్వ్ చేస్తే ఫైవే కదా వస్తుంది ఎల్ వాల్యూ ఎల్ డాష్ వాల్యూ సేమ్ అయినప్పుడు అది సాల్వ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఇది సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ వస్తుంది సో ఫైవ్ మనకు నార్మల్గా తెలుసు ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కాదు ఈక్వల్స్ టు కదా అంటే ఇది ఏమంటుంది కాంట్రడిక్ట్
దెన్ ఎల్ ఈస్ యునిక్ అండ్ రాజస్థాన్ అంతేనండి